Kritisieren das Leben, euch da schrot. Kritisieren das Leben, euch da schrot. Kritisieren das Leben, euch da schrot. Wir haben Kritisieren den Krieg erklärt. Glaubt ja nicht, dass ich keine... Berlin Ende Oktober. Unfreundlicher Empfang für die Delegierten des Bundesjägertages. Reaktion auf die Schmährufe. Stunden früher hatte alles so friedlich begonnen. Die Jäger bliesen zur traditionellen Hubertusmesse, während die wenigen Demonstranten vor der Kirche froren. Sie nennen sich Veganer. Für sie sind Jäger Mörder. Ihr Weitwerk, das Töten von Tieren, soll verhindert werden. Welche politische Marschrichtung verfolgen eigentlich Veganer? Veganerinnen treten für die Befreiung von Menschen und von Tieren ein, wobei wir Menschen eben auch als ein Tier sehen und nichts, nichts anderes. Aber ein Tier, was Gewalt ausübt, was Schlachthöfe aufrechterhält, was Jagen geht, mit Gewehren durch die Wälder zieht. Und das alles einfach deswegen, um Tiere zu kontrollieren, um Macht auszuüben, um Herrschaft auszuüben. Und als Veganerin sind wir natürlich gegen Herrschaft und gegen Macht. Und das heißt, und natürlich auch gegen Gewalt. Und das heißt, dass wir da auch nicht eine Grenze ziehen und sagen, ja, wenn es nicht mehr um Gewalt gegen Tiere sich handelt und dann zum Beispiel um Rassismus oder Sexismus sich handelt, da gucken wir als Veganerin weg. Also es ist ganz gar, gar nicht der Fall, sondern für uns stieß das mit ein. Aber das ist sozusagen die Voraussetzung dafür. Viele Menschen, die vorgeben, gegen Ausbeutung und Unterdrückung und vor allem gegen Gewalt, Gewalt zu sein, die haben tagtäglich ein Stück Gewalt auf dem Teller, nämlich das Tier, was sie für sich töten lassen. Und da machen wir eben Bruch mit dieser Herrenmenschen-Einstellung. Also die meisten Leute sind, die, äh, gehen davon aus, dass nur für, für Fleischtiere getötet werden. Das ist aber ebenso der Fall ähm, für Milch und Eier und Federn und die ganzen Tierprodukte, die halt so Umlauf sind. Also zum Beispiel die Sachen, die du anhast, das ist alles Synthetik oder was? Ja, Synthetik oder halt Baumwolle. Ist euch nicht zu so kalt in diesen dünnen Schuhen? Also äh, im Moment ist es schon kalt, aber ich habe auch noch zu Hause andere Schuhe, die sehr wohl vegan sind und auch warm sind, aber die habe ich geschickterweise heute nicht angezogen. Ein paar Socken mehr und damit ist es getan. So. Also das ist mumpelt so zu argumentieren. Es geht hier ganz klar um Leben von Tieren, es ist eine Frage um Leben und Tod und es ist eine Frage um kalte Füße oder warme Füße. Als sich die Veranstalter des Bundesjägertages durch das Häuflein Veganer gestört fühlen, zieht am Eingang Polizei auf. Ich hab's nicht nötig, mich hier zum Affen zu machen und blöde Sprüche zu reißen. Wir wollen die Konfrontation von beiden Seiten vermeiden. Also auch von ihm. Ja, wunderbar. Dann muss okay. ich das auch die Polizei, die die Bauch, ich euch ein. Ein. Ihr versucht euch doch auch über uns drüber zu stellen. Indem ihr uns diffamiert, sagt, wir sind Mörder oder sonst irgendwas. Weiter unter euch geht's doch gar nicht. Dann erzählen Sie doch mal, erzählen Sie doch mal hier vor laufenden Kameras. Erzählen Sie mal vor laufenden Kameras, wie das ist. Sie sind im Wald oder auf der Flur mit einem Gewehr in der Hand und knallen ein Tier ab. Ein wunderbares Gefühl. Für die Tiere heißt das Schmerz. Woher weißt Für die du Tiere denn, dass das, das ein Trauer. wunderbares Gefühl ist? Für Sie anscheinend ein wunderbares Gefühl. Sie machen das Gefühl. doch nicht. Sie machen das doch gar nicht. Sie bringen also Tiere um. Das nicht? Für die Tiere ist das Schmerz. Für die Tiere Nein. ist das Leid. So, Für die Tiere schieße. ist das Terror. Ja? Und in diesem Sinn sind ja? Sie Terroristin, ja? sind Sie Mörderin. Ja? Die Jägerinnen sind Mörderin, sind Terroristin. Und üben Gewalt aus. Da muss Ordnung geschafft werden. Wie? 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 Ja, wie? Mit Gummischnibel drauf und du machst Arbeiten gelöst. Lass die Leute mal was arbeiten. Die haben da vielleicht noch nie was gearbeitet. Im Staatsgeld erleben sie. Ja, ich würde sagen, nach der, nach der Festnahme geben einmal Schweinescheiße rot gefärbt über den Kopf. 
Und dann ist das für, für acht Wochen erstmal gezeichnet. Während die Veganer am Eingang diskutieren und beschimpft werden, greift eine andere Gruppe vermummter Tierschützer die Delegierten des Bundesjägertages an. Sie rufen Mörder, Mörder und werfen Wasserbomben. Meine Mütze! Ja, nimmt der Kollege mit. Meine mit. Du kommst uns mit. Ja, ich komme mit. Ich komm mit. Bis auf zwei Störer können die Vermummten entkommen. Hallo. Dann zieht eine hochgerüstete Hundertschaft Polizei auf. Sie umstellen die völlig friedlich gebliebenen Veganer am Eingang des Bundesjägertages. Weil die anderen, die gewalttätigen Tierschützer, fliehen konnten, greifen sich die Polizisten, die zurückgebliebenen Veganer. Sie werden durchsucht, die Fahne wird fotografiert. Der Präsident des Deutschen Jagdschutzverbandes zu den Protesten. Die Argumentation kann ich deshalb nicht folgen, weil im Grunde genommen das äh, Ernten von natürlichen Ressourcen, die nachhaltig reproduzierbar sind, absolut in Ordnung ist. Wir tun nichts anderes wie der Jäger und der, äh, der Bauer und der Forstmann, die im Grunde genommen das ernten, was die Natur von sich aus bringt. Also Sie ernten dann die Tiere? Wenige Tage nach dem Bundesjägertag in Berlin treffen sich Jagdgegner und andere Tierschützer zu einer veganen Demonstration in Duisburg. Die vegane Bewegung stammt ursprünglich aus England. Dort hat sie auch die meisten Anhänger. Auch in Deutschland wollen die Veganer mit unterschiedlichen Aktionen auf die Unterdrückung und den Massenmord an Tieren zum Vorteil der Menschen aufmerksam machen. Das M von McDonalds steht für Mord, rufen sie. Tiere fühlen, Tiere leiden und Fleischgewalt, Fleischterror. Muss man als Veganerin immer für Tiere kämpfen? Oder? Man muss nicht. Das ist ja eine freie Entscheidung quasi. Ich mache das, weil ich das, äh, die Konsequenz daraus sehe. Ähm, weil ich an, an die Rechte der Tiere glaube quasi. Weil ich denke, dass Tieren Rechten zugehören und dass sie uns nicht gehören. Und deswegen zum Beispiel achte ich in meiner Ernährung darauf, dass ich keine tierischen Produkte zu mir nehme, die mit Tierquälerei verbunden sind. Und zum Beispiel esse ich kein Fleisch. Ähm, trage keine Lederprodukte zum Beispiel, also auch tierische Produkte, die mit Quälerei verbunden sind, weil ich möchte da einfach nicht äh, mitmachen quasi, ich möchte das nicht unterstützen. Es ist sicherlich schwer, äh, die Leute dazu zu gewinnen, aber mein Weg ist nicht über Gewalt zu gehen, weil ich möchte ja gerade die Gewalt abschaffen und ich möchte auch eine Vorbildfunktion leisten. Das heißt, was meine Vorrednerin eben gesagt hat, ich kann nicht äh, für Tierrechte sein und Tiere zum Beispiel essen oder mich mit den äh, Gewaltprodukten bekleiden oder ähnliches. Also mein Weg ist ein friedlicher Weg, den halte ich für ganz, ganz wichtig. Veganer sind auch überzeugte Jagdsaboteure. Sie treffen sich, um Jägern ins Handwerk zu frischen. Mit Drillerpfeifen, Rufen und bunten Jacken verscheuchen sie bei solchen Aktionen die Tiere. Ja, das Mord. Was soll ich? Ich hab gedacht, dass Sie ihn widerlich am Merkel sind. Was soll ich? Ja, mit der Jagd aufhören anscheinend. Ne? Nee. Aufhören zu morden. Hat er nicht was zum Verrecken gemacht? 
Die Sonnenbrille, wenn ich jetzt lade, hier ist ein Pickel voller Flinte weg. Du hast, äh, du hast Tränen in den Augen. Ich möchte auch gar nicht tun. Jetzt, Moment, okay. Also im Moment ist die Jagd beendet. Sind, traurigerweise, ich glaube, einige Tiere erschossen wurden, ja, ermordet von den Jägern. Sind ein bisschen zu spät gekommen. Ja, und äh, wir werden jetzt so lange hier ausharren, bis die Jäger abziehen, weil wenn wir jetzt abziehen, dann werden die wahrscheinlich weitermachen. Das ja. ist nicht in unserem Sinne. Und auch nicht im Sinne der Tiere, die hier ermordet werden. Haben Sie schon sowas erlebt, dass Ihnen jemand da zwischen die Flinte kam? Oder möchten Sie nichts sagen? Kein Kommentar. Sind Sie denn erfreut darüber, dass jetzt gestört wird? Kein Kommentar. Wissen Sie denn, wer hier stört? Kein Kommentar. Die Jäger reden nicht mit uns, sie sammeln sich. Solange unsere Kamera in der Nähe ist, heißt die Parole Ruhe. Bitte Ruhe hier! Könnten wir, wenn wir Ruhe wir werden dann mal gehen, wir werden jetzt hier auf die Polizei auf keinen Fall warten, weil wir wollen weiter stören, deswegen gehen wir weiter. Als die Jäger wenig später wieder schießen, diesmal auf Hasen, laufen die Tierschützer sofort los. Erfolgreich. Sind Sie verantwortlich für diese Jagd? Leider nicht, sonst würde ich, sonst würde ich völlig anders handeln. Bin ich verantwortlich. Wie würden Sie denn handeln? Würde ich völlig anders handeln. Ja, was heißt das, Sie würden anders handeln? Ich würde von dem Jachtrecht Gebrauch machen. Was würde das heißen? Dass ich mich bei der Ausübung der Jagd nicht stören lassen würde. In einer Jagdzeitschrift äußerte sich ein Jurist und Jäger unter formaljuristischen Gesichtspunkten über die Möglichkeiten, sich gegenüber Jagdsaboteuren in einer Notwehrsituation zu verhalten. Dort heißt es unter anderem, Zitat, erste Stufe, beruhigend auf die Täter einwirken, zweite Stufe, ernsthafte und nachdrückliche Androhung des Waffengebrauchs, dritte Stufe, Warnschuss in den Boden, vierte Stufe, Fuß-, Arm- oder Beinschuss, fünfte Stufe, Körperschuss. Als wir mit den veganen Jagdstörern gedreht haben, wurde nicht mit der Waffe gedroht, dafür beinahe jemand überfahren. In England gab es bereits die ersten toten Jagdsaboteure.